Pakistan atau secara resminya Republik Islam Pakistan adalah sebuah negara dengan jumlah penduduk yang mencapai 235.825.000 jiwa berdasarkan dari data proyeksi tahun 2022. Tahukah kamu, jika pada beberapa pemeringkatan, negara Pakistan berada satu tingkat di bawah Indonesia. Dengan jumlah populasi penduduknya tersebut, Pakistan menempati peringkat kelima sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, satu peringkat di bawah Indonesia. Selain itu, Pakistan juga adalah negara kedua dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia setelah Indonesia. Disebutkan bahwa lebih dari 96% dari total populasi Pakistan, yaitu sekitar 222 juta penduduk adalah umat muslim. Agama Islam menjadi agama mayoritas di Pakistan setelah negara ini memisahkan diri dari India pada tahun 1947. Agama lain yang dianut oleh penduduk Pakistan adalah Kristen, Hindu, Buddha, Jainisme, Zoroatrianisme, dan agama Bahai. Seperti yang sudah pernah kita bahas pada video negara India, bahwa pada masa lalu Pakistan adalah bagian dari India. Pada masa kolonial, wilayah yang kemudian menjadi negara Pakistan dan India ini dikenal dengan Kerajaan Britania India. Selanjutnya, menjelang akhir periode kolonial disebabkan karena seiring terjadinya konflik horizontal di wilayah tersebut, pada tahun 1947, oleh pemerintah kolonial Inggris, wilayah ini kemudian dipartisi menjadi dua bagian, yaitu Persatuan India dan Dominion Pakistan. Kedua wilayah ini dibedakan berdasarkan mayoritas pemeluk agamanya, wilayah Pakistan dengan mayoritas pemeluk agama Islam, dan wilayah India dengan mayoritas pemeluk agama Hindu. Tidak lama kemudian, pada tanggal 14 Agustus tahun 1947, oleh pemerintah Inggris, Pakistan diberi kemerdekaannya secara penuh. Menyusul keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus tahun 1947, giliran India yang mendapatkan kemerdekaannya. Secara geografis, Pakistan merupakan salah satu negara di kawasan Asia Selatan. Wilayah negara Pakistan sendiri mencakup area seluas 881.913 km persegi, yang jika kita coba bandingkan dengan luas wilayah yang ada di Indonesia, luas wilayah negara Pakistan ini masih sedikit lebih besar dari luas Pulau New Guinea atau Pulau Papua, yang merupakan pulau terbesar kedua di dunia yang dimiliki oleh negara Indonesia dan Papua New Guinea. Terletak di kawasan Asia Selatan, negara yang beribu kota di Islam abad ini menempati lokasi yang penting secara geopolitik karena wilayahnya berada di persimpangan Asia Selatan, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Negara ini berbagi perbatasan dengan beberapa negara tetangganya seperti dengan negara India di sebelah timur, Afghanistan di barat, Iran di barat daya, dan Cina di timur laut. Dalam sejarahnya, wilayah yang sekarang menjadi Pakistan menjadi tempat bagi peradaban-peradaban awal seperti peradaban lembah sungai Indus yang berkembang sekitar tahun 2500 sebelum masehi. Setelah itu, daerah ini mengalami pengaruh dari kebudayaan Hindu dan Buddha, seperti pada masa kerajaan Maurya pada abad ketiga sebelum masehi yang dipimpin oleh Raja Asoka yang Agung. Setelah periode tersebut, wilayah Pakistan kemudian berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Muslim pada abad ke-7 Masehi ketika penyebaran agama Islam dari Arab Saudi masuk ke kawasan Asia Selatan. Pada abad ke-16, wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Mughal yang berpusat di India Utara. Selanjutnya, antara abad ke-18 dan abad ke-19, Inggris mengambil alih kendali wilayah India, termasuk wilayah yang sekarang menjadi Pakistan saat ini. Pada dasarnya, wilayah Pakistan dibagi menjadi tiga wilayah geografis utama, yaitu dataran tinggi utara, dataran tinggi Balochistan, dan dataran sungai Indus. Dataran tinggi utara yang diantaranya terdapat pegunungan Karakoram Pegunungan Hindukus dan Pamir yang terdapat beberapa puncak tertinggi di dunia, yaitu puncak K2 dengan ketinggian mencapai 8.611 meter di atas permukaan laut, dan puncak Nanga Parbat dengan ketinggian 8.126 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran tinggi Balochistan yang terletak di sebelah barat dan selatan Pakistan terdiri dari wilayah Gurun dan Stepa yang termasuk ke dalam wilayah Pakistan bagian barat dan tengah. Wilayah dataran sungai Indus atau lembah sungai Indus yang sangat luas mengalir melalui Pakistan yang menjadi sumber air penting dan daerah pertanian yang subur. 
Di daerah pesisir selatan, terdapat dataran rendah yang luas dan panjang pantai Laut Arab. Wilayah ini termasuk dalam wilayah Pakistan bagian selatan. Fakta menariknya, Pakistan adalah rumah bagi lebih dari 4.000 puncak gunung. Di Pakistan, ada lebih dari 4.500 puncak dengan ketinggian di atas 6.000 meter dan 108 puncak dengan ketinggian di atas 7.000 meter. Fakta lainnya adalah, 5 dari 14 puncak gunung tertinggi di dunia terletak di Pakistan, di mana sebagian besar puncak tertinggi di negara ini terletak di pegunungan Karakoram. Wilayah Pakistan yang beragam dan kaya akan keanekaragam alamnya memiliki banyak sumber daya alam yang penting, termasuk sumber daya mineral seperti gas alam, batu bara, tembaga, timah, dan garam. Selain itu, Pakistan juga memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata di wilayah pegunungan dan pesisirnya yang indah. Seperti yang sudah disebutkan, bahwa Pakistan juga meliputi wilayah lembah Sungai Indus yang merupakan wilayah yang sangat subur untuk pertanian. Tidak heran jika kemudian perekonomian negara ini sebagian besar didukung oleh sektor pertanian. Sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 20% terhadap PDB negara dan menyerap sekitar 42% tenaga kerja. Tanaman utama yang dibudidayakan di Pakistan antara lain adalah kapas, gandum, tebu, beras, dan buah-buahan. Namun seiring perkembangan zaman, ekonomi Pakistan saat ini lebih terdiversifikasi dan tidak hanya bergantung pada sektor pertanian. Dalam hal struktur ekonominya, Pakistan saat ini lebih menyerupai negara-negara berpenghasilan menengah di Asia Timur dan Tenggara daripada negara-negara miskin di anak benua India. Kinerja ekonomi negara ini lebih baik dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya. Pakistan dianggap sebagai negara berkembang dan juga merupakan salah satu dari Next Eleven, kelompok 11 negara yang memiliki potensi tinggi untuk menjadi ekonomi terbesar di dunia pada abad ke-21. Rupiah Pakistan adalah mata uang resmi yang digunakan di negara ini. Oleh masyarakat, mata uang ini lebih dikenal dengan sebutan rupiah. Secara internasional, rupiah Pakistan dikodekan dengan PKR. Jika kita coba konversi mata uang ini dengan mata uang negara kita, satu rupiah Pakistan memiliki nilai tukar sekitar 55 rupiah. Pertumbuhan ekonomi Pakistan sendiri terjadi selama beberapa periode dan sangat dipengaruhi oleh sejarah dan keadaan politik di negara ini sejak era kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui, sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris, Pakistan sempat mengalami beberapa peristiwa pergolakan politik, seperti serangkaian peristiwa kudeta dan juga perang saudara yang mengakibatkan pemisahan provinsi Pakistan Timur menjadi negara merdeka yang kita kenal dengan negara Bangladesh. Selama beberapa dekade setelah kemerdekaan, Pakistan telah diperintah oleh pemerintah yang umumnya berganti-ganti antara sipil dan militer, demokratis dan otoriter, serta relatif sekuler dan islamis. Sementara itu, bentuk pemerintahan Pakistan seperti yang kita kenal sekarang baru mulai diadopsi pada tahun 2008 ketika negara ini memilih pemerintah sipil sebagai pemegang pemerintahan. Lalu pada tahun 2010, negara ini mengadopsi sistem parlementer dengan pemilihan umum dilakukan secara berkala. Secara resmi, Pakistan dikenal dengan nama Republik Islam Pakistan. Ini adalah sebuah negara dengan sistem Republik Parlementer Federal. Secara administrasi, negara ini terdiri dari empat provinsi, dua wilayah otonom, dan satu daerah federal. Asal-usul nama Pakistan sendiri berasal dari akronim bahasa Inggris yang dibentuk dari nama-nama wilayah yang membentuk negara tersebut. Pa berasal dari Punjab, Ha dari Kashmir, Si dari Sin, dan Tan dari Balochistan. Singkatnya, Pakistan bermakna tanah dari Punjab, Kashmir, Sin, dan Balochistan. Nama Pakistan diciptakan oleh Kaudri Rahmat Ali, seorang aktivis gerakan Pakistan yang pada bulan Januari tahun 1933 pertama kali menerbitkannya dalam pamflet yang berjudul Now or Never. Dia menggunakan kata Pakistan sebagai akronim dari wilayah-wilayah negara tersebut. 
Namun, selain dari akronim yang dibentuk dengan nama-nama wilayah yang membentuk negara tersebut, disebutkan bahwa nama Pakistan diambil dari bahasa Persia dan Urdu. Dari kata Paks yang memiliki arti murni dan bersih secara spiritual, ditambah kata Stan yang berarti tanah atau tempat. Dari etimologi tersebut, nama Pakistan dapat diartikan sebagai tanah yang murni. Pada tahun 1947, ketika pemerintah Britania Raya setuju untuk membagi wilayah India dengan memerdekakan negara Pakistan pada tanggal 14 Agustus tahun 1947 dan menggabungkan wilayah mayoritas muslim dan timur laut yang terdiri dari Provinsi Balochistan, Benggala Timur, Provinsi Perbatasan Barat Laut, Punjab Barat dan Sin tidaklah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sejarah mencatatkan dalam kerusuhan yang menyertai pemisahan Provinsi Punjab, diyakini bahwa antara 200 ribu hingga 2 juta orang terbunuh dalam apa yang oleh sebagian orang gambarkan sebagai genosida retributif antar agama. Tercatat sekitar 50 ribu wanita muslim diculik dan diperkosa oleh pria Hindu dan Sih. Dan sekitar 33 ribu wanita Hindu dan Sih mengalami nasib yang serupa di tangan umat muslim. Pada masa itu, ada sekitar 6,5 juta warga muslim pindah dari India ke Pakistan Barat dan sekitar 4,7 juta warga Hindu dan Sih pindah dari Pakistan Barat ke India. Tragedi pada masa itu tercatat sebagai migrasi massal terbesar dalam sejarah manusia. Setelah pemisahan tersebut, kemudian India muncul sebagai sebuah negara sekuler dengan penduduk mayoritas Hindu dan minoritas Muslim. Juga dengan Pakistan muncul sebagai negara sekuler dengan penduduk Muslim sebagai mayoritasnya dan kemudian menjadi sebuah negara Republik Islam Pakistan. Sejak pemisahan India dan Pakistan, perbatasan antara kedua negara tersebut telah menjadi tempat perang dan menjadi salah satu perbatasan yang paling diperbutkan di dunia. India memasang sekitar 150 ribu lampu sorot di sekitar 50 ribu tiang. Garis orangnya yang mengular di tengah gambar adalah zona perbatasan berpagar yang diterangi lampu sorot antara India dan Pakistan yang merupakan salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana batas internasional dapat dilihat pada malam hari. Bahkan dikatakan bahwa kamu bisa melihat perbatasan kedua negara ini dari luar angkasa. Perbatasan India dan Pakistan juga disebut sebagai salah satu perbatasan paling berbahaya di dunia. Hal ini karena perbatasan India-Pakistan adalah salah satu perbatasan bersenjata paling berat di dunia. Yang bikin lebih ngeri-ngeri sedap adalah fakta bahwa kedua negara ini memiliki senjata nuklir termasuk senjata nuklir taktis. Ya, Pakistan adalah satu dari hanya sembilan negara di dunia yang memiliki senjata nuklir. Negara-negara lain yang menguasai beberapa bentuk persenjataan nuklir adalah Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, Cina, Korea Utara, India, dan Israel. Dengan demikian, Pakistan juga menjadi satu-satunya negara anggota klub nuklir dengan mayoritas penduduknya yang muslim. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa Pakistan adalah salah satu wilayah bagi perkembangan peradaban tertua di dunia, yaitu peradaban lembah sungai Indus. Lembah Indus yang terletak di wilayah Pakistan modern dan India utara dianggap sebagai peradaban tertua di dunia. Disebutkan bahwa peradaban lembah sungai Indus sudah ada jauh sebelum peradaban Mesir dan Mesopotamia kuno. Pada tahun 2016, para ahli menemukan bukti bahwa peradaban itu mungkin 2.500 tahun lebih tua dari apa yang diperkirakan sebelumnya. Peradaban lembah sungai Indus dikenal memiliki sistem perancangan kota yang sangat maju, dengan jalan-jalan teratur, sistem drainase, dan rumah-rumah yang terbuat dari bata dan semen. Sistem drainase ini yang kemungkinan tetap diadopsi oleh orang-orang Pakistan hingga saat ini. Pakistan dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki sistem irigasi kanal terbesar di dunia. Disebutkan bahwa sistem kanal negara ini tiga kali lebih besar dari sistem kanal Rusia. Pakistan adalah rumah bagi salah satu bendungan buatan terbesar di dunia. Bendungan Tarbela adalah sebuah bendungan dan waduk yang terletak di sungai Indus, Pakistan. Bendungan ini adalah salah satu bendungan terbesar di dunia dan juga merupakan bagian dari proyek pengembangan Indus yang bertujuan untuk menghasilkan listrik, irigasi, dan pengendalian banjir di wilayah Pakistan. Pakistan adalah satu-satunya negara di dunia yang mempunyai gurun subur di dunia, yaitu Gurun Tarparkar yang berada di Provinsi Sin. 
Gurun ini berusia sekitar 10.000 tahun dan pernah menjadi sumber air dari peradaban lebah sungai Indus. Seperti yang disebutkan di awal, bahwa ekonomi Pakistan sebagian besar didukung oleh sektor pertanian. Tanaman terpenting di Pakistan adalah tebu, gandum, kapas, dan padi. Tanaman terbesar di Pakistan adalah gandum. Negara ini menghasilkan rata-rata 26 juta ton per tahun atau hampir sama dengan 27,1 juta ton yang dihasilkan oleh seluruh Afrika. Selain gandum, Pakistan juga disebut sebagai negara penghasil kapas terbesar kelima di dunia. Selain pertanian, pertambangan juga merupakan sektor penting dalam perekonomian Pakistan. Negara ini memiliki banyak deposit mineral seperti kromit dan bauksit. Batu mulia seperti aquamarine, topas, ruby, zamrud, dan berbagai kuarsa juga bisa ditemukan di Pakistan. Tahukah kamu, jus tebu atau sari tebu merupakan minuman nasional negara Pakistan. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakatnya dan memperoleh suara sebesar 